como editar fotos antes de enviar. Quando você abre o seu WhatsApp, você vem nessa tela de conversas e aqui você consegue editar fotos né, antes de enviar para uma pessoa. Então, olha só, eu vou procurar a conversa aqui, vou digitar amor. Olha, e abriu aqui. Vou tocar aqui para abrir essa conversa, tá? Eu só pesquisei porque tem muita conversa ali, senão eu não ia encontrar com facilidade. Uma vez que abriu, o que, que eu vou fazer? Eu vou tocar nessa câmerazinha aqui embaixo. Toquei na câmera e vou selecionar uma foto. Na verdade, eu não vou selecionar não, eu vou tirar uma foto. Como que eu tiro a foto? Eu toco aqui, olha, nessa bola. Então, tirei a foto. O que, que eu posso fazer com essa foto aqui agora? Eu posso editar o formato dela. Então, se eu tocar aqui em cima, eu consigo mudar. Vamos supor que eu quero tirar essa parte aqui, olha, onde só tem a minha camisa. Eu quero tirar essa parte. Como que eu faço? Estão vendo que tem barrinhas brancas aqui nos cantos? Olha, cada uma dessas barrinhas aqui serve para eu ajustar o tamanho, o formato da foto. Então, para trazer a foto para cá, para tirar esse tamanho aqui, eu posso usar qualquer uma dessas três barrinhas daqui de baixo. Como exemplo, eu vou usar essa daqui. Olha. Eu vou passar o dedo nela e vou arrastar ela para cima, até a posição que eu quero, que é mais ou menos aqui. Então, olha só. Passei o dedo. Estou passando o dedo aqui, bem subindo. Tá aqui, tá bom. Vamos supor que eu quero diminuir também na lateral. Eu passo o dedo para cá, assim, olha, no sentido da seta. Posso fazer dos dois lados do mesmo jeito. Então, vou diminuir só um pouquinho, só para vocês verem que tem como. Olha. Diminuir um pouquinho, diminuir. Vou diminuir em cima também. Diminuir em cima também, como tocando aqui. Beleza? Então, diminuir. Tá do jeito que eu quero a foto? Olha, tem até é, tem um, tem linhas aqui, olha, para facilitar você é, entender se a foto está centralizada. Para quê? Para você mandar direitinho. Então, tá mais ou menos, olha, meus dois olhos estão praticamente dentro desse quadrado aqui, dessas linhas. Então, tá mais ou menos no centro, para mim tá bom assim. O que, que eu faço aqui agora? Eu simplesmente posso tocar em OK. Toquei em OK, a foto veio para cá. E aí, vocês podem ver que agora ela diminuiu, olha, em cima, na lateral e aqui embaixo também. Por quê? Por causa desse ajuste que eu fiz. E aí, a única coisa que eu preciso fazer agora é tocar aqui e enviar. Ó, enviei. Estão vendo que a foto está pertinho aqui, olha, de onde, onde termina a gola da minha camisa? Por quê? Por causa do ajuste do tamanho que eu fiz. Beleza? Outras coisas que a gente pode fazer aqui. Vou tocar na câmera de novo. E vamos supor que você tá, tirou uma foto, você pegou uma foto da sua galeria. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui de cabeça para baixo. Ó, vou pegar essa foto aqui das meninas. Toquei na foto. E aí vamos supor que eu quero girar essa foto. <coughs> vamos supor que a foto estava de cabeça para baixo, ou estava ou de lado, não estava na posição que eu queria. Eu posso tocar aqui em cima. E quando eu abro, eu posso fazer o ajuste de diminuir o tamanho dela, mas eu tenho uma outra função, que é essa que eu quero mostrar aqui agora, que é a função de girar a foto. Se eu toco aqui nessa função de girar, olha o que, que acontece. A foto vai girando. Então, vamos supor que ela estava assim, de cabeça para baixo. Eu posso vir aqui, tocando o dedo, até chegar no tamanho que eu desejo, e aí, tá no tamanho não, na posição que eu quero, e aí, uma vez que está na posição, eu posso simplesmente tocar aqui em OK e depois tocar no aviãozinho para enviar. Claro, essa foto aqui ela não estava de cabeça para baixo. Eu só peguei ela para usar de exemplo. Mas, se você tiver uma foto aí que está de cabeça para baixo, saiba que você pode fazer esse tipo de ajuste direto do seu WhatsApp. Beleza? Coloca no chat, por favor, se vocês sabiam dessa função aqui. E aí eu vou mostrar mais uma que fica ali também. Então, olha só. Quando você abre novamente a câmera aqui, toquei na câmera, vou tirar uma foto minha. Ó, posicionei, vou apertar na bola no círculo branco aqui. Registrei uma foto. Terminei de registrar a foto, eu posso vir aqui do lado e colocar um emoji nessa foto. Então, eu toco o dedo ali 
Eu tenho vários emojis. Olha. Emojis que as pessoas me mandaram. Alguns, esses daqui são padrões do celular. Ó, na verdade, esse daqui a gente chama até de figurinha ou sticker. E o emoji está aqui do lado. Vou tocar aqui do lado para mudar para emoji. Tô... Opa. Ó, toquei no emoji. Deixa só ele carregar aqui. Pronto, carregou. E aí vamos supor que eu quero postar esse daqui, olha, rindo. Toco em cima dele, ele vem para cá. Poxa, mas ficou no meu nariz, ficou estranho. Sim, mas eu posso tocar o dedo nele e mudar ele de posição. Então eu vou tocar o dedo nele e vou trazer ele aqui para o canto. Outra coisa que eu posso fazer é tocar com os dois dedos juntos e separar os dedos para dar zoom. Então olha só, eu vou aumentar esse emoji. Olha, aumentei. Ficou maiorzinho. Então eu posicionei ele. Outra coisa que você pode fazer aqui é excluir esse emoji. Vamos supor que você pegou e não gostou. Ou você veio aqui, depois procurou mais um emoji e pensou. Ah não, eu quero usar esse outro aqui, olha. Eu preferi esse outro aqui. Você pode excluir um deles. Como é que você exclui? Você passa o dedo nele e você vai arrastar ele até aqui no canto. E vai aparecer uma lixeira aqui. Olha só, toquei o dedo, arrastei, olha, lixeira. Ficou vermelho, soltei. E aí agora, só tem esse emojizinho aqui, beleza? Uma vez que o emoji está ali, eu posso vir aqui e tocar para postar, para enviar no caso, né? Eu estou enviando a foto para alguém. E aí se eu abro ela, olha, está aqui a foto com o emoji, beleza? Então, mais uma coisa que a gente consegue fazer aqui. Dando continuidade, você pode vir na câmera, mais uma vez, tirar uma foto... E aí, do lado do emoji, olha, a gente já passou por esse, pelo emoji, e tem agora esse T. Anota isso daí. Vou até trocar de câmera aqui. Toda vez que você vê um T, esse símbolozinho da letra T maiúsculo em algum lugar, significa que ali você tem acesso a alguma coisa relacionada a texto. Talvez alterar o formato das letras, ou no caso aqui, Igual eu mostrei, você tem acesso à, edis, à criação de um texto. Nessa parte do WhatsApp, você cria um texto por ali, beleza? Então, todo lugar que você vê esse T, o T maiúsculo, saiba que ali tem alguma função relacionada a texto. Então, vamos voltar. Toquei no T, ele abriu para eu digitar. E aí, eu vou escrever aqui, olha. É... Boa tarde. Exclamação. Posso trocar a cor da letra também. Olha, quando eu passo o dedo aqui nessa lateral, ó, tá vendo esse, essa barrinha lateral aqui? Se eu passo o dedo nela, passo o dedo mesmo assim, tá? Pra cima e pra baixo. Eu vou trocando de cor. Então, olha, eu vou passar o meu dedo em cima dela. Ó, assim. Eu vou trocando de cor. E aí eu gostei desse daqui, olha. Meio alaranjado. Tá aqui. Escrevi o que eu queria. Eu posso vir aqui, olha, e apertar no OK. Vinícius, mas ficou no meio do seu rosto. Não tem problema. Eu consigo mudar isso aqui de posição também. Eu vou tocar em cima da, fra da, da frase que eu acabei de colocar e vou arrastar ela para cima. Ó, coloquei aqui em cima. Semelhante ao que eu fiz no emoji, eu também consigo dar zoom ou diminuir o tamanho dela. Então, olha, eu vou tocar com os dois dedos juntos e vou aumentar um pouquinho. Não consigo aumentar muito porque... Senão, eu já tô, já tô quase ultrapassando a tela aqui, né? Já tô quase chegando no limite. Mas eu consigo dar um pouquinho de zoom. Ó, eu tô dando zoom assim, só para te mostrar, mas você tá vendo que vai cortar. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Ó, pronto. Coloquei meio de lado assim. para ficar de lado, eu toco com os dois dedos juntos e movimento assim também. Tá bom? E aí, tá aqui. O Boa Tarde tá aqui do jeito que eu quero. Gostei? É assim mesmo? Toco aqui para enviar. Foto enviada. Posso tocar aqui agora para abrir? Tá aqui, olha. O boa tarde, olha. Fiz, enviei, tirei a foto, escrevi boa tarde, mandei. Dá para você mandar para seus familiares, para você mostrar que você tá aqui estudando, tá aprendendo. Você pode mandar para seus filhos, você pode falar, olha aqui que legal que eu aprendi hoje na aula do professor Vinícius. Aí manda um boa tarde para eles. Quando for comemorar aniversário de alguém, você pode 
mandar uma foto, você mais a pessoa, e escrever parabéns no dia do aniversário dessa pessoa. Então dá para você fazer um monte de coisas legais direto do WhatsApp. O WhatsApp tem uma parte de edição de fotos bem completa, se você for levar em consideração, né? Porque ele não é um aplicativo de fotos de edição, ele é um aplicativo de conversas, mas mesmo assim ele faz coisas muito legais relacionadas à edição de fotos. Tá joia? E não para por aqui. Próxima coisa. Vou tocar na câmera. E agora eu vou te mostrar, olha, vou tirar mais uma foto. Agora eu vou te mostrar esse lápis aqui, olha. Esse lápis, ele serve para riscar na tela igual eu estou riscando aqui. Só que eu estou riscando com o meu pincel e esse mouse aqui, olha, do meu computador. Porque isso é um programa que eu uso para dar aula. Só que se eu tocar nessa canetinha aqui, eu consigo riscar na tela com o meu dedo. Mas isso só vale aqui na foto que você quer enviar no WhatsApp, tá? Fora do WhatsApp, fora dessa parte de edição da foto, você não consegue desenhar, tá? Aí você precisaria de um programa igual eu tenho aqui, beleza? E aí, olha só, a minha canetinha que eu uso para dar aula é vermelha. Para ficar diferente, eu vou escolher uma cane... um lápis aqui de cor verde. Então, verde é o que a gente consegue fazer no WhatsApp. Lembra, qual que é a cor do WhatsApp? É verde. Então, o verde que o Vinícius mostra aqui é o que eu também vou conseguir fazer no meu celular, no meu WhatsApp. Então, olha, vou tocar no lápis. Estão vendo que ele mostrou uma barrinha aqui na lateral? Essa barrinha serve para eu escolher a cor. Então, eu vou passar o meu dedo nessa barrinha assim, olha, e vou passar de cima para baixo até chegar na cor. Olha, eu, tô, eu consigo ver que aqui é vermelho, depois passa para rosa, vai para azul, verde, amarelo, um outro tom de vermelho meio alaranjado, branco, até chegar no preto. E aí, eu vou colocar por aqui assim, olha, no verde. Então, eu vou tocar meu dedo ali, olha. Ó, tá no verde. Como que eu sei que tá no verde? Por causa dessa bola aqui em cima, olha. Ele me mostra exatamente qual cor que tá. Eu vou colocar aquela bola ali no vermelho, pra vocês verem, olha. Ó, vermelho. Vou voltar pro verde. Posso colocar azul, mas eu vou colocar verde, que é o que eu falei com vocês que eu vou usar. E aí, pronto, olha. Agora, com a minha mão, eu vou desenhar. Eu vou fazer um círculo em volta do meu rosto. Eu consigo fazer esse tipo de marcação. Eu uso bastante para é, aqui na nossa comunidade. Quando a gente vai dar algum tipo de suporte aos alunos, é, a gente costuma marcar. Fala assim, olha, você vai tocar o dedo aqui, olha, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que eu quero falar que é para tocar o dedo nesse quadro aqui, olha. Aí eu falo assim, olha, você vai tocar o dedo nesse quadrinho aqui que eu marquei de verde. Então eu consigo fazer esse tipo de marcação, tá joia? E aí vai da sua criatividade do que, que você pode usar com esse risquinho aqui. Mas assim, eu fiz questão de trazer isso porque direto as pessoas me perguntam Vinícius, como que você faz para usar aquela canetinha? E aí eu falo, poxa, a canetinha ela é um sistema que eu uso para dar aula. É um software. Não tem isso no celular. Mas aí eu lembrei, não, no WhatsApp tem. Às vezes a pessoa quer fazer esse risco numa foto que ela vai mandar pelo WhatsApp. E aí ela pode ir lá e fazer esse risquinho aqui. Pode trocar de cor também, se você quiser. Ó, vou tocar no... Vou mudar para azul agora. Vou mudar aqui, lembra? Na barrinha. E aqui vocês vão ver que vai ficar azul aqui em cima agora. Ó, ficou azul. Vou riscar. Então, risquei. Tá do jeito que eu quero? Não, eu não gostei do azul. Eu quero tirar o azul. Eu vou tocar aqui, olha, para voltar. para desfazer o que eu fiz. Ó, desfazer o que eu fiz é ótimo, né? <risos> E aí, pronto, desfeito o azul. Posso apertar de novo? Vai desfazer essa parte verde aqui agora. Ó, desfez. Vou apertar de novo, vai desfazer essa daqui de baixo. Por que que foi desfazendo aos poucos, ó? E até ficar sem nada. Porque eu fui fazendo as marcações aos poucos, olha. Eu vou fazer um risco verde. Primeiro risco. Segundo risco. Eu risco e tiro o dedo. Terceiro risco. Quarto risco. E por último quinto risco. Cada vez que eu toco nessa setinha aqui, ela desfaz o que eu acabei de, né, o item anterior que eu acabei de riscar. Quando eu tocar, ele vai apagar esse, depois esse, depois esse, até chegar nesse daqui. Então, olha, vou apagando até apagar todos, caso eu queira, igual eu fiz agora. E aí, eu vou só fazer um risquinho aqui embaixo. 
E aí, se tá tudo direitinho, eu toco no OK. E venho aqui agora e toco para enviar a minha foto. 